enfin, le cours de stretching du 7 mai 2020, euh, qui va consister à renforcer euh, tout, tout le maintien musculaire du, euh, de la ceinture abdominale, des fessiers et euh, du dos dans le travail des équilibres. Alors, c'est pour ça que chez vous, vous avez besoin d'un tapis de sol pour euh, la fin du cours et d'une chaise voilà, pour soutenir euh, tout le corps euh, lorsqu'on fait des, des, mouvements, euh, des mouvements en équilibre. Le petit joint, on étale les orteils dans le sol, on contracte les fessiers, on gagne le ventre, on étire le haut du corps, on lâche les épaules. Profitez d'un temps d'ancrage, de calme, fermez les yeux, relâchez les traits du visage, inspirez profondément. Expirez, soufflez par la bouche. Prenez de la distance avec votre genou. Tu viens ouvrir les yeux, tu viens inspirer et t'étirer, allonger la colonne vertébrale. Remontez sur les orteils et relevez. Expirez, soufflez, fléchissez les genoux, arrondissez le dos et la tête. Et on le prend, inspire, monte, expire, monte, retourne et relâche. Et on le prend ça plus encore. Inspire, expire, on a ancré les épaules, ancré les mains, inspirez, expirez, relâchez, ancré les bras, fléchez les genoux, montez les épaules, ancré les genoux. Thank you. 
et enroulez le dos sur mon genou droit et je monte à nouveau. Et on reprend. Inspire. Je vous rappelle, vous pouvez utiliser la chaise. Bien reste. Et ramène tout. Allez. Hop, 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 hop. On fléchit la jambe de terre. On enroule le dos. Et on centre. Très bien. On va faire ça de l'autre côté. Inspire. Alors là, toi, tu te tournes. Et soulève. Dépose le buste vers la droite. Maintiens l'équilibre. Et ramène, rabat les bras et la jambe. Expire, redépose. Inspire, ça ne paraît pas comme ça, mais vous travaillez tout en contrôle. Les fessiers, les abdos, le dos, les quadriceps, les adducteurs, les ischios et les reins. Allez, même chose, on en ramène le genou vers soi. Inspire profondément. Et ramène le genou vers la poitrine. Dans le contrôle. En haut le dos. Et on revient. On reprend. Inspire. Et ramène, fléchis, jambes de terre, le genou vers toi. Relâche et en refait droite et gauche. Inspire et équilibre. Et ramène tout, fléchis. Et dépose encore, même jambe. Inspire. Expire. Et ramène tout. Et change de jambe. De côté. On refait deux fois. Et ramène. Et souffle. C'est normal, c'est ta tangue. Hein? Justement, on essaye de travailler toutes les chaînes musculaires. Dos, jambes, les pieds. Dans l'équilibre. Et ramène. Allez, allez, courage, courage. En haut, relâche les trapèzes. Et on croit bien. Très bien chez vous. On va faire la même chose. À l'arrière. Je lance. Jambe de droite dans le sol. Déjà, je vais déposer mes orteils. Puis mon talon. Soulevez mes orteils. Mon talon déposé. Soulevez mes orteils. Et là, je pars vers la jambe, vers l'arrière, les bras vers l'avant. Donc, je peux tenir la chaise, d'accord Ou sans chaise, les bras vers la jambe, monte et je fléchis la jambe de terre. Allez, l'objectif, c'est pas de chaise. Je remonte tout un bloc avec les bras dessus du sommet du crâne et je m'ouvre par le côté. Très bien. Et on change de jambe. Et les orteils dans le sol. Les postes talons. Orteils sous la main ou le talon. Les postes talons. Orteils sous la Et on y va, on y tire. On fléchit bien la jambe de terre. Alors, on essaye de caler ses oreilles entre les deux bras et de créer une planche. 
Ele pode pedir uma coisa que você está no mundo. Ele presta. E a lenda está aberta. Respiração de terra. Das que vêm da mão. Consegue se desconhecer. Então, nós já temos. E vai vir de novo. Vem de novo. E vai dar hoje. Aqui, no momento. Aí, vamos ver do outro. E de la plena con su seno de genio. Al falta la nieve. Usted tiene una de las reglas de la seno de genio. Me estira en chambre, es que el debut se va. Y en la espalda. Usted es el que no se va a decir. Dans la chambre de terre. Amen. Le dos droit. Et relâche. C'est ce qui s'appelle avoir une crampe. Et relâche les pieds. Le dos. Les bras. Inspire, expire. Et tire les deux mains en direction du ciel. Rends du toit. Droite et gauche. Attrape tes deux mains au-dessus du sommet du crâne. Pousse les doigts vers l'extérieur. Presse les deux mains vers le sol. Inspire. Et niveau cœur, pousse en fléchissant les genoux et en arrondissant le dos sans engager les épaules. On refait les rondes sur les épaules. Inspire. Presse. Contracte les fessiers. Expire. Arrondis le dos. Soulève. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Soulève. Une dernière fois. Et souffle. Et relâche. Par les côtés, grandis-toi. À nouveau, j'attrape un genou. Et encore une fois, je peux me servir d'un appui. Je vais déposer mon pied à côté du genou. Alors, laisse en fonction de vos possibilités. Soit sur le mollet, soit sur le genou. Soit dessous le bassin. Je presse avec le pied et je soulève les deux bras en direction du ciel. Sans engager les épaules. Inspire. Expire. Presse en direction du sol. Maintiens la position. Inspire. Expire. Rabat les bras en direction du sol. Attrape. La cheville et dépose sur le genou. Donc, je vous rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on attrape la chaise. Et dans la position, je fléchis au maximum en soulevant les bras. Je m'assois sur ma jambe et je m'assois. Soulève les bras au-dessus du sommet du crâne et relâche. Et tu changes. Inspire. Et ouvre. Dépose le pied. Soulève les bras. Ou un bras. Inspire dans la position. Expire. Presse. Maintiens. Et relâche. Et dépose la cheville sur le genou. 
qui va se plier en soulève les bras dans le du sommet du crâne. Et soulève. Et relâche. Une dernière fois. Aspire. Dépose. Et allonge. Rendis-toi. Inspire. Et souffle. Chacune en fonction de ses capacités. Toujours bien fixe. Soulève. Et relâche. Le dernier de l'autre côté. Et monte. Et dépose. Oxygène fort, très grand, très fort. Fais le vide dans ta tête. Coupe avec la journée. Ou bien de la chute ou bien du genou. 
On va passer au sol pour travailler des abdos en extrême poussage. Je monte. Je vais vous montrer la meilleure façon de travailler ces abdominaux sans faire euh, des crunchs et des gros efforts au niveau des cervicales et euh, au niveau euh, également des, des biceps parce que euh, très souvent, lorsque l'on force à faire euh, des abdominaux, on, on on appuie sur tout, euh, tout le bas du ventre et sur tous les organes. Et du coup, ça les pousse en direction, euh, en direction du bassin. Et ce n'est pas très bon. Donc, il ne faut pas le faire euh, tout le temps. Voilà. On, on, peut, on peut le faire pour renforcer ses abdominaux. Et du coup, ça, ça, les, euh, ça les marque bien. Donc, c'est très esthétique au final. Mais euh, trop forcé, ce n'est pas bon non plus. Donc, euh, la méthode la plus simple, c'est de bien positionner son bassin, de le rétroverser, de déposer bien les dorsales vers l'arrière. Donc ce mouvement-là, c'est très, très euh, facile à comprendre. Et de contracter les abdominaux en expulsant tout l'air et en vidant tout l'air du ventre et euh, des poumons. Pour cela, il faut ouvrir légèrement. Euh, L'espace entre ses deux pieds, déposer son dos. Et je vous montre. Moi qui suis cambré, en plus, alors, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai un large trou, euh, un large trou euh, au niveau du dos. Donc, je viens euh, rétroverser le bassin afin de coller mes lombaires. Et en plus, j'ai une cage thoracique qui est assez développée. Donc, fais un peu d'anatomie. Je vais déposer toute ma cage thoracique en direction, en direction du sol, dans les spires. Donc, vous pouvez faire pareil chez vous. On rétroverse le bassin légèrement. On inspire profondément. On gonfle les poumons d'air. Et on va expulser l'air en baissant les côtes, en fait, et on vient contracter les abdos. Donc ça, vous devez le sentir automatiquement. Il y a un bloc là au milieu, normalement, qui se crée. Et donc, on vous contracte dans une légère apnée, autant de temps que vous pouvez. Et on relâche. Et on reprend. Rétroverse le bassin, inspire, gonfle les poumons plein d'air, expire, dépose le thorax et contracte les abdos au maximum sans prendre de la force. Attention sur, euh, sur le visage, euh, les cervicales et les trapèzes. Donc pour cela, il suffit de déposer les mains, relâcher, de déposer les mains derrière la nuque. Voilà, et si vous voulez, soulevez légèrement les épaules, mais ce n'est pas foncier parce qu'encore une fois, on, on, on pourrait mettre de la force au niveau des trapèzes. Donc je vous redémontre et on peut le faire ensemble. Le bassin rétroversé vers l'avant, vraiment. Je crée la mascule, je remonte le bassin vers moi. Inspire, gonfle les poumons. Expire. Je lâche les poumons dans le sol et soulève légèrement les épaules. 
आपने Relâche, relâche le temps de te voir sur le côté des tendons. 
Parfait chez vous, j'espère que vous avez passé un très bon cours, euh, que vous êtes arrivé à suivre. Euh, on a travaillé tout en contraction, dans les équilibres et tout en relâchement au niveau de la fluidité du dos. Donc c'était euh, l'objectif euh, de ce soir, j'espère que vous avez réussi chez vous. Euh, merci pour euh, votre soutien, euh, merci pour euh, votre présence à mes côtés. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous dis euh, à très bientôt. Je vous fais de gros, gros bisous. Au revoir.